。蓝念霸王龙被誉为攻击最强的兽武魂，它在兽武魂中的地位就相当于蓉蓉的七宝琉璃塔在辅助系武魂中一样。哎，那他们那个队长，难道就是蓝念霸王龙家族的人？除了蓝电霸王龙家族，我还没听说过哪里有蓝电霸王龙魂师的存在。这个黄豆组合的背景真是大的吓人，不仅正副队长玄武龟也是与蓝电霸王龙齐名的武魂，在防御类武魂中也是顶尖的存在。至于这个碧灵蛇魂师，他让我想到了一个人，弗兰德，你还记得他吗？碧灵蛇。哦、你是说，我说的就是他。碧灵蛇武魂在大陆上和几大家族的武魂一样，属于稀有武魂。呃，院长，大师，嗯、你们说的究竟是谁啊？拥有该武魂的魂师中，只有一名文明魂师界，他被称为碧灵斗罗。您说的是那位号称独霸天下、最难缠的碧灵斗罗？除此以外，别无他人。而黄豆战队的副队长也跟那位碧灵斗罗一样，复姓独孤。老师，对方的碧灵蛇魂师既然是控制系的，那他究竟是凭借什么来控制的呢？以蛇为武魂，似乎并不擅长控制。嗯，毒。毒。啊！如果是这样的话，那我们还真的有机会战胜他们。小三，不要轻敌。奥斯卡的解毒小腊肠只是第二魂环计，恐怕挡不住碧灵蛇的毒。是，老师。大师，我能不能提个意见？你说吧。在斗魂的时候，我们的首要目标一定要放在对方那名辅助系魂师身上。哦，为什么？九星海棠这个武魂我知道，它的能力只有一种，范围性全体治疗。嗯，范围性全体治疗。治疗程度随魂师心意控制，等级越高，魂环越多，用来治疗的魂力就越多。我爸爸说过，有九星海棠魂师在，就算想死都不容易。啊！这是一个近乎完美的组合。嗯，我们能赢。慕白、小奥、胖子、小五、蓉蓉、朱青，你们忘记了吗？我们已经拥有了二十七连胜的成绩，试问我们哪一场战斗不是靠着战胜强大的对手所取得的胜利？我们有着慕白顶级的强攻系武魂，有着小奥的持续战斗能力支持，还有胖子顶级的变异兽武魂，和小五那神奇的柔技。蓉蓉，难道你认为自己的七宝琉璃塔就比不上九星海棠吗？还有朱清。你的速度是我见过同等级中敏攻系魂师里最快的。对方虽然强大，难道我们就弱小吗？如果我们连必胜的信心都失去，又何必参加这场斗魂？小三，你说的没错，我们史莱克七怪从来不害怕任何人。对，史莱克七怪必胜。嗯，对，史莱克七怪必胜。你们说，今晚斗魂场会给我们安排什么样的对手呢？什么对手都没有，根本没人能抗衡我们。哎，还有，玲玲，我们要是受伤了，你可要第一个治疗我哟。老师，老师，老师，这一次，你们恐怕是要遇到对手了。啊，这是你们今晚的对手。史莱克七怪战队队员七人，铁斗魂徽章。他们的积分已经达到了银斗魂水准。求索托大斗魂场已经决定提前授予他们银斗魂资格，正好用来向你们挑战。提前授予银斗魂资格，索托大斗魂场已经没有能打的银斗魂团队了吗？不可大意轻敌，史莱克七怪此前曾赢过狂战队。狂战队，他们怎么做到的？做到的。关键
就在于这个人。蓝阴草魂师。哼。嗯。另外，七宝琉璃塔魂师也需要注意。啊，这个队长也值得关注。若非实力出众，不可能成为队长。这场斗魂。必然不会轻易获胜。还有一点是我对你们的要求：无论这场斗魂的胜负如何，你们不许伤残对手。燕子，尤其是你，如果对方中了你的毒，斗魂结束后立刻给他们解毒。啊，为什么？等到斗魂结束之后，我会告诉你的。哦最高规格的斗魂掌，斗魂台直径长达七十米，观众席足以容纳两万名观众。之所以是复古的古代斗兽场风格，这是向远古时期的斗士们致敬。嗯，你认识对方的领队？哼哼哼，等斗魂结束再告诉你。下斗魂台，即为比赛结束。现在释放你们的武魂吧。